Si l'introduction nous a donné une vague idée de ce qu'est l'anthropocène, il faut savoir que ce terme est relativement récent et qui n'est pas encore unanimement accepté par les géologues, les scientifiques en général, et les autres acteurs, médias, politiques, etc., susceptibles d'utiliser ce terme. Peu importe, les mots vivront tant que les hommes vivront. Et tant que les hommes vivront, les mots se battront, car les hommes se battent avec des mots, des mains et des engins. Surtout des engins et des mots. Cette photo, une représentation humanoïde, souligne encore notre éloignement de la nature. En géologie, l'Holocène, moins 11 700 ans jusqu'à maintenant, plus chaud, est la période subséquente au Pléistocène, avant moins 11 700 ans, plus froid. Anthropocène, du grec anthropos, être humain, et kainos, nouveau. Au-delà des définitions et des mots, combien sommes-nous à ressentir ce besoin viscéral de respecter la nature et de changer de paradigme. Ne suis-je que sous l'influence d'un autre lobby invisible permettant d'expliquer aux pauvres et aux classes moyennes, classes moyennes inférieures et classes moyennes moyennes, pourquoi elles doivent rester dans le besoin Comment expliquer que depuis l'âge de 4 ou 5 ans, je ressens cette inadéquation entre nos pratiques et nos approches utilitaristes, égoïstes et distanciées de la nature While the introduction gave us a vague idea of what the Anthropocene is, it's noteworthy that the term is relatively recent and has not yet been officialized. Geologists and scientists in general, as well as politicians, journalists, etc., are likely to use this term. Regardless, words will live as long as humans live. And as long as humans live, words will fight. Because humans fight. They fight with words, with hands, and with weapons, especially words and weapons. This photo, a humanoid representation, further emphasizes our distance from nature. In geology, the Holocene, 11,700 years ago to present date, warmer, is the period following the Pleistocene, 2,580,000 to 11,700 years ago, colder. Anthropocene is taken from the Greek anthropos, human being, and kainos, new. Beyond definitions and words, how many of us feel a visceral need to respect nature and change the present paradigm? Am I merely under the influence of an invisible lobby that pontificates to the poor and the middle classes, the lower middle classes and middle middle classes, why they must maintain this need? How can I explain that ever since the age of four or five, I felt this incongruity between our practices and our utilitarian, selfish and distanced approaches to nature. V úvodu jsme sice v hrubých obrysech nastínili, co je antropocén. Je nutno ovšem zmínit, že se jedná o relativně nový termín a nebyl ještě všemi přijatý za svůj. Všemi tím myslíme geology, vědce obecně, a ostatní činitelé, média, politiky a tak dále, kteří by jej mohli používat. Co na tom záleží? Slova budou živá, dokud bude žít člověk. A dokud bude žít člověk, bude se slovy válčit, protože lidé válčí pomocí slov, holých rukou, strojů, hlavně však pomocí strojů a slov. Humanoidní stvárnění na této fotografii opět zdůrazňuje naše odloučení od přírody. V geologii holocén, teplejší období, které začalo před 11 700 lety a trvá dodnes, následuje po pleistocénu, chladnější období, které začalo před dvěma a půl miliony let. Antropocén pochází z řeckého antropos, člověk, a kainos, Nový. Kolik z nás najde za všemi těmi definicemi a slovy niternou potřebu respektovat přírodu a změnit paradigma? Jsem snad jen pod vlivem jiné, neviditelné lobby, jenž má za cíl vysvětlit chudým a středním vrstvám, 
nižším středním vrstvám a středním středním vrstvám? Proč musí se trvat v nedostatku? Jak se mám vysvětlit, že od svých čtyř nebo pěti let pocituji rozpor v našem na jedné straně tak samozřejmě využívajícím a na druhé sobeckém jednání ve vztahu k přírodě?